Hello guys, hello everyone. Abhijit Prakash and the YouTube channel. Like so, Adam, in the number of Nokam Bona, PT 365 in Dana, Science and Technology, then PT 365 on Nokam Bona, Adil Tana, Biotechnology. A to important title topic on biotechnology. Yadaga in the topic discuss is going to the Pata di Pichi previous year question. Namki the Vachamatram, Yu Pata Pandan de Pajilla, current affair Matram Vachamkus all way met him, and then Khan Shiram, Adabola and Randai the Rivati Munila Prelims Uri question, Uri. Arba the model Tonu Rasaman, probability under the Varan Chance and Uri question area and biotechnology and Norina science and declare. Namka our section in the completed Noki to Namka previous year question discuss here. Okay, preach a la dimatana carnally, the UPSC related at the topical arrigation and upload in the other and a parabola content polity, economy polta, UPSC related the content already uploaded the Tundan Englandia in the channel. Subscribe here, other ball and a telegram channel under the link notes and carrying a look at the Nerikim, other than the join here. Okay, now we will talk about biotechnology. We will talk about biotechnology. We will talk about biotechnology. We will talk about science and technology. We will talk about biotechnology. 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 We Okay, genetic modification technology. What is genetic modification technology? It is the DNA. DNA manipulation. It is the DNA manipulation. It is the genetic modification. That is the genetic modification. That is the cell. 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 Chromosomes. This chromosomes in the DNA is DNA. DNA is a segment of genes. Now, basic terms are the same as the cell nucleus. This is the chromosomes. This chromosomes is the DNA and the genes. This DNA is a portion of genes. This is the character. We are going to be able to get the genes. Now, this is the modification. This is the modification of genetic modification technology. Now, we are going to be able to get the organism. Plants, bacteria, etc. We can get the character of the plant. That is the genetic modification technology. We can edit the genetic editing of the gene. We can edit the methods of the gene. You can edit the three methods. There are three methods. If you have two methods, you can complete the main method. One is the CRISPR technology. The CAS9 protein is the CAS9 protein. The CAS9 protein is the CAS9 protein. The CAS9 protein is the CAS9 protein. The CAS9 protein is the CAS9 CRISPR technology. रेंडा हमारे होमो एंडो न्यूक्लियसेस अद्वा मेगा न्यूक्लियसेस नो वाले मोन हमारे साइड डायरेक्टेड न्यूक्लियस नो वाला मोन टेक्निकल आना वाला ओके पर इधर ले मोन टेक्निकल के लिए फर्स्ट टेक्निकल नमले थर्ड ये मोन हम दो वाला साइड डायरेक्टेड न्यूक्लियस नमले डिटेल ऐड पढ़ की एंगने याना ओके आदो बोला ना कोर्स नियम अंगल बारे इन्होंने जस्ट नो वाई चिरिक्या बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट रंडाइटी आर ड्रग कॉस्मेटिक एक्ट आयर तो लर नाल पतेर सीड एक्ट आदो बोला ना प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज एंड फार्मर्स राइट्स फूड एंड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट मैं डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ये और एक्ट के लोग प्रगार है मायरी की एंगन याने जीनों में मरी की नाटक ऐन्ड आदि लेने तक के प्रोटोकॉल पाल चिरिक्या ना हम लोग बारे ना इधर आना देरी बेस ओके जेनेटिक मॉडिफिकेशन डेरे बेस इधर आना इतने नगल मंच लाकरी इन्हें ह जेनेटिकली मॉडिफाई चाहिए उन डाक ना क्रॉप गला कर चाहिए ना हमलोग पढ़ी क्या बोलना ओके इल्ल तो ना आदि हम लोग कहते हैं इम्पोर्टेंट आर्यन वाले इधर ही बीटी कॉटन गले कहते हैं जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स ना कुमार ना आदि मैंने सिले रहना ये रे बीटी कॉटन कर चाहे ओके तो हम कहते हैं ना ये रे कार Enola guidelines Department of Biotechnology kundu ondo nana news ini parah ina. Padumai itu bandar perti anda ni genetic modification crops. Idu iya ur guidelines ini importance anda nana ngono mansila kiri. Padi mansila kena nana Department of Biotechnology korcana. Adi ngono mansila kadu Science and Technology lekat tali Ministry of Science and Technology le kiri le erina ur Department nana Department of Biotechnology. Aweri Biotechnology le walat ceki endi perwati kini le organ aweri Department nana. Pinya adu boleh nana Biology le lala research and development ni nana korcju parah ino. Adi inde development ni pinya adu boleh University Pine itu bukan industri kalau sambil orang macam cepat terus cepat teknologi improvement itu kondo orang. Pine bio safety standards. Pernah malah ide boleh tu biologically 
മോഡിഫൈഡ് ഓർഗാനിസം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പാലിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് ഇവർ മെയിനായിട്ട് ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നോക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുക എവിടെയാണ് ബയോടെക്നോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വരുന്നത് അവർക്ക് എന്തൊക്കെ ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ടെന്ന് കറക്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ കാരണം ഞാൻ അവസാനം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കൂടെ പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് മനസ്സിലാവും എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അത് ആദ്യം കറക്റ്റായിട്ട് പഠിക്കുക അടുത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഗൈഡ് ലൈൻസിനെ കുറിച്ചാണ് മെയിനായിട്ട് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈ ചെയ്ത് ഈ റിസർച്ച് നടത്തുന്നവർക്ക് എങ്ങനെ സേഫ് ആയിട്ട് നടത്താം ഇതിൽ പറയുന്ന ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ജനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് നടത്തുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ജീനോ മെഡിറ്റിംഗ് നടത്തുന്ന സമയത്ത് ഒരിക്കലും അതൊരിക്കലും എന്താണ് മെയിനായിട്ട് വരുന്ന കാറ്റഗറി സൈഡ് ഡയറക്റ്റ് ന്യൂക്ലിയസ് വണ് സൈഡ് ഡയറക്റ്റ് ന്യൂക്ലിയസ് ടു ഇത് ഒഴിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ മെയിനായിട്ട് ഇതിൽ പറയുന്നില്ല സൈഡ് ഡയറക്റ്റ് ന്യൂക്ലിയസ് വൺ ടു ഈ രണ്ട് മെത്തേഡ് വഴി നമ്മൾ ജീനോ മെഡിറ്റിംഗ് പറയുന്നതിൻ്റെ ഈ ഗൈഡ് ലൈൻസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല അത് വേറെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് വരും എന്താണ് സൈഡ് ഡയറക്റ്റ് ന്യൂക്ലിയസ് വൺ ടു എന്താണ് അതൊക്കെ ഞാൻ താഴ്ത്തു മുമ്പ് പറഞ്ഞുതരാം നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കി ഈ രണ്ട് ടെക്നിക്ക് വഴിയുള്ള ജീനോ മെഡിറ്റിംഗ് ഒന്നും ഉണ്ടല്ലേ ഈ ഗൈഡ് ലൈൻസിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടില്ല ഇത് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ടിൻ്റെ കീഴിലാണ് ഈ ഒരു ഗൈഡ് ലൈൻസ് വരുന്നതെന്ന് കറക്റ്റ് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക അപ്പോൾ ഗൈഡ് ലൈൻസ് വരുന്ന എൻവയോൺമെൻറ്റൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ടിൻ്റെ കീഴിലാണ് ഓക്കെ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ജനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് അപ്രൈസൽ കമ്മിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമ്മിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ കമ്മിറ്റിയുടെ കീഴിൽ വരുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും ഈ ഒരു ഗൈഡ് ലൈൻസിൽ പെടത്തില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അവിടെയും ഒരു എക്സംഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ആൻഡ് ഫോറസ്റ്റ് ആൻഡ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ബാക്കി വരുന്ന എല്ലാ ജീനോ മെഡിറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള റിസർച്ചുകളും കാര്യങ്ങളും എങ്ങനെ സേഫ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോകണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ഗൈഡ് ലൈൻസിൽ മെയിനായിട്ട് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ അത് മാത്രം മനസ്സിലാക്കിയത് എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽ ഒരു ഓരോ വരിയായിട്ടും പഠിക്കണമെന്നില്ല ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രം മനസ്സിലാക്കി പോയാലും മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഈ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഉള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു സൈഡ് ഡയറക്റ്റ് ന്യൂക്ലിയർ വൺ ടു ആ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും ഇതിൽ നിന്ന് സ്കോപ്പിൽ നിന്ന് എടുത്ത് കളയുന്നുണ്ട് പിന്നെ രണ്ടാമത് എന്താണ് എടുത്ത് കളഞ്ഞത് ജനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് അപ്രൈസൽ കമ്മിറ്റിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ജി ഇ എസ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ കുറച്ച് പറയും ഇതിനെക്കുറിച്ച് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കമ്മിറ്റിയിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ഇതുവഴി എന്താണ് റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നവർക്കും കുറച്ച് എക്സെപ്ഷൻസ് കൊടുക്കുന്നു ബാക്കിയുള്ളവരാണ് മെയിനായിട്ട് ഈ ഗൈഡ് ലൈൻസ് പാലിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്രയും ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക എങ്ങനെയാണ് കറക്റ്റായിട്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെ സേഫ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കണം എങ്ങനെ ഇത് ക്രോപ്പ് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി കൊണ്ടുവരാം അങ്ങനെ ക്രോപ്പ് പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി കൂട്ടാം ഈ ഒരു ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈ ചെയ്ത് എങ്ങനെ കൂട്ടാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് മെയിനായിട്ട് അതിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് അതാണ് മെയിനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓർമ്മ വരുന്ന ബി ടി കോട്ടനെ കുറിച്ചാണ് അതാണ് ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്രോപ്പ് ഈ ഒരു ക്രോപ്പ് മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ബി ടി കോട്ടൺ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ കൊമേഴ്ഷ്യലായിട്ട് നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു അംഗീകാരം കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അപ്രൂവൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിലാണ് അപ്രൂവൽ കിട്ടുന്നത് ഇതിൽ മാത്രമേ അങ്ങനെ ഒരു അപ്രൂവൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ള വേറെ ഒരു ക്രോപ്പിനും അപ്രൂവൽ കിട്ടിയിട്ടില്ല കാരണം പല പല സേഫ്റ്റി കൺസേൺസും ഇഷ്യൂസും കാരണമാണ് കിട്ടാത്തത് അത് കിട്ടിയ ഒരേ ഒരു ക്രോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജി ബി ടി കോട്ടൺ ബി ടി കോട്ടൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ബാസിലസ് തുറിഞ്ചസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബാക്ടീരിയയിൽ നിന്ന് ഒരു ജീനിനെ എടുത്തുകൊണ്ട് ഇതിൽ ഈ കോട്ടണിൽ വയ്ക്കും അതായത് സാധാരണ ഒരു കോട്ടൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ചില പെസ്റ്റ് അറ്റാക്കുകളൊന്നും പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് ആ പെസ്റ്റ് അറ്റാക്ക് കാരണം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു കോട്ടൺ ചീത്തായി പോകും അത് പക്ഷേ ബി ടി കോട്ടൺ അല്ലെങ്കിൽ ബാസിലസ് തുറിഞ്ചസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാക്ടീരിയയിൽ നിന്
ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് സ്ഥാപനം അതിനടുത്ത് നശിപ്പിക്കുമോ അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കൺസേൺസ് ഉണ്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ക്രോപ്സ് കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കാം പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗൈഡ് ലൈൻ ഉണ്ട് ഗൈഡ് ലൈൻ ഇഷ്യൂ ചെയ്ത ആരാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്ത ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് ബയോടെക്നോളജി ആണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തത് നോട്ടിഫൈ ചെയ്തത് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ആൻഡ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ അത് രണ്ടും കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക ഇഷ്യൂ ചെയ്തത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് ബയോടെക്നോളജി നോട്ടിഫൈ ചെയ്തത് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ആൻഡ് ഫോറസ്റ്റ് ആൻഡ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ആണെന്ന് ആ ഒരു കാര്യം വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക ഓക്കെ അതാണ് ബേസിക് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് പിന്നെ ജനറ്റിക് മോഡിഫിക്കേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു ടിഷ്യൂ കൾച്ചറിൽ വഴി സെൽസിനെ ഗ്രോ ചെയ്തിട്ട് പുതിയ ഡി എൻ എ അതിൽ ചേർത്ത് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പല രീതിയിൽ നമുക്ക് ജനറ്റിക് മോഡിഫിക്കേഷൻ അതിൽ വരുത്താം എന്നുള്ള ബേസിക് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക ഇത് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഐകാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യൻ അഗ്രി കൗൺസിൽ ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ റിസർച്ച് ഐകാർ എന്ന് പറയുന്ന ഓർഗനൈസേഷൻ ഇതിൽ റിസർച്ച് നടത്താറുണ്ട് ഓക്കെ അവരുടെ തന്നെ ഒരു പ്രോജക്റ്റാണ് നാഷണൽ പ്രോജക്റ്റ് ഓൺ ഫങ്ഷണൽ ജീനോമിക്സ് ആൻഡ് ജനറ്റിക് മോഡിഫിക്കേഷൻ ഇൻ ക്രോപ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോജക്റ്റും അവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അവർ ആ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ജനറ്റിക് മോഡിഫിക്കേഷനിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ പഠിക്കുക പിന്നെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് ബയോടെക്നോളജി കണക്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ ഈ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ചേഞ്ചിന് അത് കണക്ട് ചെയ്യുക ഇതൊക്കെയാണ് മറന്നു പോകാൻ ചാൻസ് ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങളൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക പിന്നെ എന്താണ് ജനറ്റിക് മോഡിഫൈഡ് ക്രോപ്പ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇനിയുള്ള ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ജീനോം എഡിറ്റിംഗ് ടെക്നോളജിയും ട്രാൻസ്ജെനിക് ടെക്നോളജിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക ഓക്കെ അതായത് ജീനോം എഡിറ്റിംഗ് ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ജനറ്റിക് മോഡിഫിക്കേഷൻ നടത്തുന്നത് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇപ്പം ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ അകത്തിന് അകത്തുനിന്ന് തന്നെയായിരിക്കും നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് അത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു ബാക്ടീരിയ അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു പ്ലാന്റ് ഈ ഇതാണ് പ്ലാന്റിൻ്റെ ഡി എൻ എന്ന് വെച്ചു അപ്പോൾ ഈ പ്ലാന്റിൻ്റെ ഡി എൻ എ ഈ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിലാണ് പ്രശ്നം ഉള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോർഷൻ കൊണ്ട് മാറ്റുകയോ അല്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫോറിൻ ആയിട്ട് ഒരു ഡി എൻ എ കൊണ്ട് വരാതെ തന്നെ നമ്മളിതിനെ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതിനെ ജീനോ മെഡിറ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് മെയിനായിട്ട് പക്ഷേ ട്രാൻസ്ജെനിക് ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം വന്നാൽ അതിനെ മാറ്റി വയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഫോറിൻ ഡി എൻ എ കൊണ്ടുവരുന്ന മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ രണ്ട് ടേം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക ജീനോ മെഡിറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ സ്വന്തം ജീനോമിൽ തന്നെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിക്കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക അത് വേറൊരു ഫോറിൻ ഡി എൻ എ കൊണ്ട് വരാതെ എന്ത് മാറ്റം വരുത്തിയാലും അവിടെ ജീനോ മെഡിറ്റിംഗ് ആണ് പക്ഷേ ഫോറിൻ ഡി എൻ എ കൊണ്ടുവരുന്ന കഴിഞ്ഞാൽ അത് ട്രാൻസ്ജെനിക് ആയിട്ടുള്ള ടെക്നോളജിയാണ് അങ്ങനെയുള്ള മാറ്റം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഒരു വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക ഇനി എന്തൊക്കെ കമ്മറ്റികൾ ഇതിനു വേണ്ടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഒന്ന് റീകോമ്പിനൻറ്റ് ഡി എൻ എ അഡ്വൈസറി കമ്മിറ്റി ഓക്കെ റീകോമ്പിനൻറ്റ് ഡി എൻ എ അഡ്വൈസറി കമ്മിറ്റി ഇതിനു വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ഇതേപോലെ ഡെവലപ്മെൻറ്റുകൾ മോഡിഫിക്കേഷനിൽ വരുന്ന ഡെവലപ്മെൻറ്റുകൾ നമ്മൾ വരുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ഡി കോമ്പിനൻറ്റ് ഡി എൻ എ അഡ്വൈസറി കമ്മിറ്റിയുള്ള അതുപോലെ തന്നെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ബയോ സേഫ്റ്റി കമ്മിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്മിറ്റി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ റിവ്യൂ കമ്മിറ്റി ഓൺ ജെനറ്റിക് മോ മാനിപ്പുലേഷൻ ഇതിൻ്റെ മൂന്നിലെ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക ഓക്കെ ഇത് ഫസ്റ്റ് കമ്മിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ബയോടെക്നോളജിയിലെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നാഷണൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡെവലപ് ലെവലിൽ ബയോടെക്നോളജി ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് പക്ഷേ രണ്ടാമത്തെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ബയോ സേഫ്റ്റി കമ്മിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോ റിസ്ക് എസ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റുകളും അവരുടെ ഗൈഡ് ലൈൻസും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ബയോ സേഫ്റ്റി കമ്മിറ്റി മൂന്നാമത്തെ റിവ്യൂ കമ്മിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈ റിസ്ക് ആയിട്ടുള്ള പ്രോജക്റ്റുകളും അതിൻ്റെ ഗൈഡ് ലൈൻസും നോക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് മൂന്നും ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് ബയോടെക്നോളജിയിലെ കീഴിൽ തന്നെയാണ് വരുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് മൂന്നിനെ കുറിച്ച് ഓക്കെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഇനി അടുത്തുള്ള എന്നുകൊണ്ട് ഡിസ്ട്രിക്ട് ലെവലിൽ ഒരു കോർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റി ഉണ്ട് ഡിസ്ട്രിക്ട് ലെവലിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പിന്നെ അതുപോലെ സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിൽ ഒരു ബയോടെക്നോളജി കോർഡിനേഷൻ കമ്മിറ
ഈസ്റ്റ് യൂറോപ്യൻ വെറൈറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറൊരു ഹീറ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറൊരു വെറൈറ്റിയും കൊണ്ടുവരും ഹീറ ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് വരുണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യൻ വെറൈറ്റി ഇത് ഫോറിൻ വെറൈറ്റി അപ്പോൾ ഇതിൽ രണ്ടിലുമാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ജെനറ്റിക് മോഡിഫിക്കേഷൻ നടത്തുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ നമ്മൾ സാധാരണ ജെനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ക്രോപ്പ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് അവരുടെ പ്രോഡക്റ്റിലായിരിക്കും നമ്മൾ ജെനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് നടത്തുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ആ ഒരു നമ്മൾ വരുത്തേണ്ടത് അതിലാണ് സാധാരണ നടത്താറുള്ളത് പക്ഷേ ഇതങ്ങനെയല്ല ഇത് പാരൻസിനാണ് ജെനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് നടത്തുന്നത് ജെനറ്റിക് മോഡിഫിക്കേഷൻ നടത്തുന്നത് എന്നിട്ട് ഇവരെ ക്രോസ് ചെയ്താണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഡി എം എച്ച് മസ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ആദ്യം വരുണ എന്ന് പറയുന്നതിന് ആദ്യം അവ അതിലൊരു ജീൻ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് വ്യത്യാസങ്ങൾ വരും അതിൽ മെയിനായിട്ട് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബാർണേസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ജീനാണ് വരുണയിൽ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബാർണേസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ജീൻ കാരണം വരുണയിൽ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്ലവർ ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ മെയിലും ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗൻസും കാണും അപ്പോൾ ഇവർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വരുണയിലുള്ള മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗനെ ക്യാൻസൽ ഔട്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗനെ ക്യാൻസൽ ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്നിട്ട് അടുത്ത് ബാർ സ്റ്റാർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ജീൻ ഇവിടെ ഹീറയിൽ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ഇവിടെയും സെയിം ഹീറൈ വെറൈറ്റി ആയാലും മെയിലും റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗൻസും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പോളിനേഷൻ ഒന്നും നടക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ ബാർസ്റ്റാർ ജീനിൽ അവർ മെയിലിൻ്റെ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗനെ എൻഹാൻസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ മെയിലില്ല ഇവിടെ മെയിലിൻ്റെ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗനെ കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും പെട്ടെന്ന് ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ നടന്ന് ഇവരുടെ പ്രോഡക്റ്റ് ഈ രണ്ടിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആണെന്ന് ഉണ്ടായിട്ട് വരുന്നത് ഡി എം എച്ച് ലെവൻ അല്ലെങ്കിൽ ദാര മസ്റ്റഡ് ഹൈബ്രിഡ് ലെവൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ജെനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് വെറൈറ്റി നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇവിടെ പാരൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ജെനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി എന്നിട്ട് ഇവരെ ക്രോസ് ചെയ്യും ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡി എം എച്ച് ലെവൻ കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ ഇവരുടെ കേപ്പബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഡി എം എച്ച് ലെവൻ്റെ കേപ്പബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇവിടെ അത് അതും കൂടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക എന്താണ് ഡി എം എച്ച് ലെവൻ്റെ കേപ്പബിലിറ്റി എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഡി എം എച്ച് ലെവൻ്റെ കേപ്പബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മെയിനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക കുറച്ചുകൂടെ ഹൈ ഈൽഡിങ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രെയിൻസും സീഡ്സും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ഡി എം എച്ച് ലെവൻ്റെ ആ ഒരു മെയിനായിട്ടുള്ള എന്താണ് അവർ ജെനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് മെയിനായിട്ട് അത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് ആ ക്വാളിറ്റിയാണ് മെയിനായിട്ട് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ ഈൽഡ് കൂടും ഈ നേരത്തെ ഈൽഡ് കുറവായിരിക്കും പക്ഷേ ജെനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈൽഡ് കൂടും അതാണ് എൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വി ബി ടി കോട്ടൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയുന്നുണ്ട് ബി ടി കോട്ടൺ എന്ന് പറയുന്ന വെറൈറ്റി തന്നെ വേറൊരു വെ ബി ടി കോട്ടൺ തന്നെ ബി ജി വൺ ബി ജി ടു എന്ന് പറയുന്ന ബി ടി കോട്ടൺ വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട് അതിലാണ് സാധാരണ കൊമേഴ്ഷ്യലി നമ്മൾ അപ്രൂവൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള അങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു വെറൈറ്റിയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അത് ബി ജി ടു ആർ ആർ എഫ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക നിങ്ങൾ ആ കീ വേഡ് നിങ്ങൾ ആ പരീക്ഷ ഹാൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നു അതിനുവേണ്ടിയാണ് മെയിനായിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ഓക്കെ ബി ജി ടു ആർ എഫ് എന്ന് പറയുന്നതിന് എൻ ഒ സി അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു എൻ ഒ സി ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് ഇനി ട്രയൽസ് ഒക്കെ നടത്തി എന്ത് ചെയ്യാം ബി ടി കോട്ടന് ഈ ഒരു വെറൈറ്റി ബി ജി ടു ആർ ആർ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഹെർബിസൈഡ് ടോളറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസെറ്റ് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വെറൈറ്റി ഓഫ് ബി ടി കോട്ടനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ഈ ബി ടി കോട്ടന് അമേരിക്കൻ ബോൾവേം പോലത്തെ ഡിസീസിനെയൊക്കെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം പവർ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ജെൻറ്റിക്കലി മോഡിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ പക്ഷേ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ മസ്റ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡി എം എച്ച് മസ്റ്റഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആ വെറൈറ്റിയിൽ ഇങ്ങനെ പെസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ല അവരുടെ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് അവരുടെ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് എന്നാൽ ഈൽഡ് കൂട്ടും എന്നുള്ളതാണ് പെസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ല അത് മനസ്സിലാക്കാം കാരണം പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റിന് വരാം പെസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കണ്ടാൽ നിങ്ങളത് ഓപ്ഷൻസിൽ ഒന്നായിരിക്കും അത് അത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും സെലക്ട് 
ഇതിൽ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യും നിങ്ങൾ ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കിയത് ചെറിയൊരു പോർഷൻ അവർ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യും ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് റിപ്പയറിങ് നടക്കും നേരത്തെ ഒരു ഒന്നും ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാതെ തന്നെ റിപ്പയറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ് ഡി എൻ വന്നില്ല എസ് ഡി എൻ ടൂല് വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ചെറിയൊരു പോർഷൻ ചെറിയൊരു ന്യൂക്ലിയർ ടൈഡിനെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യതിൽ ആ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് റിപ്പയറിങ് നടക്കുമ്പോഴാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ജനറ്റിക് മോഡിഫിക്കേഷൻ നടക്കുന്നത് എസ് ഡി എൻ ത്രീയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട് അവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാണ് ഡി എൻ എ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെ കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഫോറിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിനെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യും അതിനെ നമ്മൾ വയ്ക്കും ഓക്കെ അത് വച്ചതിന് ശേഷമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ആ ഒരു ജനറ്റിക് മോഡിഫിക്കേഷൻ നടക്കുന്നതെന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക ബ്രേക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആ ഫോറിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിനെ വയ്ക്കും ഫോറിൻ സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് ജനറ്റിക് മോഡിഫിക്കേഷൻ വരുത്തുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അതാണ് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അത് നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുക എസ് ഡി എൻ ത്രീയിൽ അപ്പോൾ എത്രയും മനസ്സിലായില്ല അപ്പോൾ എസ് ഡി എൻ വണ്ണിലും ടൂലും ഫോറിൻ സബ്സ്റ്റൻസ് ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല എസ് ഡി എൻ ത്രീയിലാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് എസ് ഡി എൻ ടൂനെ വണ്ണിനെ ഒന്നും എക്സെം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എസ് ഡി എൻ ത്രീ പക്ഷേ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കാരണം അവിടെ ഫോറിൻ ഡി എൻ എ വരുന്നുണ്ട് ഫോറിൻ ഡി എൻ എ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതും അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഡി എൻ എ ഓരോ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഈ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് ഡബിൾ ഹെലിക് സ്ട്രക്ചർ ഇതിൽ തന്നെ ഓരോ ബേസ് പെയർ ഉണ്ട് ഓക്കെ അഡിനിൻ ഗുവാനിൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ബയോളജി പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് അത് ബേസ് ആണ് സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഡി എൻ എ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഓരോ ബേസ് പെയറുകളുണ്ട് അഡിനിൻ ഗുവാനിൻ ടൈമിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവർ ഇങ്ങനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ബേസ് പെയർ ഇരുപതിന് കൂടുതൽ ബേസ് പെയറുകൾ ചേർന്ന് കഴിയുമ്പോഴുള്ളതിനാണ് മെയിനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇവർ ആ ഒരു നോക്കുന്നത് എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് അതിൽ വരുന്നതെന്ന് സാധാരണ ഗൈഡ് ലൈൻസിലൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഇരുപത് ബേസ് പെയറിന് മുകളിലോട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത്രയും നിങ്ങൾ ബേസിക് ആയിട്ട് ഈ ഒരു ടെക്നോളജി കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കും ഞാൻ ഓരോ വരിയായിട്ട് വായിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ ഇത്രയെങ്കിലും ഇതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അതാണ് ഇപ്പോൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഓക്കെ അടുത്ത് അടുത്ത് ക്രിസ്പർ കാസ്നിയൻ ടെക്നോളജി കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഇതാണ് മറ്റൊരു ടെക്നോളജി ഓക്കെ ഈ ടെക്നോളജിക്ക് നോബൈൽ സംഭാവന രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ നൊബൈൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ കറണ്ട് അഫേഴ്സിൽ വരാൻ കാരണം എന്താണ് രണ്ട് പത്ത് വർഷം ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ടെക്നോളജി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ ഇമ്മാനുവൽ കാർപ്പൻറ്റിയറും ബയോ കെമിസ്റ്റായിട്ടുള്ള ജെനിഫർ ഡൗനെയും കൂടെയാണ് ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ അവർക്ക് നൊബൈൽ പ്രൈസും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പ്രീവിയസ് ആയിട്ട് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ട അതിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി ഇതുവരെ രണ്ട് ദിവസം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയും ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ബേസിക് ആയിട്ട് നോക്കാം ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫുൾ ഫോം എന്ന് പറയുന്ന ക്രിസ്പർ എന്ന് പറയുന്ന ഫുൾ ഫോം ക്ലസ്റ്റേഡ് റെഗുലർലി ഇൻ്റർ സ്പേസ്ഡ് ഷോർട്ട് പാലിൻഡ്രോമിക് റിപ്പീറ്റ്സ് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആ ഫുൾ ഫോം വച്ചിരിക്കുക അഥവാ എന്തെങ്കിലും ഓപ്ഷൻസിൽ ആ ഫുൾ ഫോം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റണം ഞാൻ കോൺസെപ്റ്റ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു തരാം അതെ ഓക്കെ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതായത് ഇത് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ഇതിൽ തന്നെ കാണിച്ചു തരാം സാധാരണ ഈ ഒരു ടെക്നോളജി ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്ന ഇപ്പോൾ എന്താണ് ബാക്ടീരിയ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ബാക്ടീരിയയുടെ അകത്ത് വൈറസ് ഒക്കെ കയറി വരാറുണ്ട് ഈ ബാക്ടീരിയ തന്നെ ജീവിക്കുന്ന സമയത്തിൻ്റെ അകത്ത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ വൈറസ് കയറി വരാറുണ്ട് അങ്ങനെ ബാക്ടീരിയയുടെ അകത്ത് കയറുന്നതും അതിൻ്റെ അകത്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന വൈറസിനെ നമ്മൾ ബാക്ടീരിയോ ഫേജുകൾ എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് ബാക്ടീരിയോ ഫേജ് ഓക്കെ ആ കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കുക ബാക്ടീരിയോ ഫേജ് അപ്പോൾ ഈ ബാക്ടീരിയോ ഫേജുകൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ സെൽസിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക ഈ ബാക്ടീരിയ സ്വയം പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യും ഈ ക്രിസ്പർ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ച് കൊണ്ട് തന്നെ ആ സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് ഈ വൈറസിനെ നശിപ്പിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ബാക്ടീരിയകൾ ഇതിനെ ഈ ഒരു ടെക്നോളജി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ക്രിസ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞാൽ ഈ വൈറസ് ഉള്ള അല്ലെ വൈറസിൻ്റെ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ അവിടെ പോയിട്ട് അതിനെ നശിപ്പിക്കാറാണ് പതിവ് അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇതിന് എന്തിനെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ സൂസ
ആർഎൻഎ അവർ ഗൈഡ് ആർ എൻ എ ഉപയോഗിക്കുന്നു അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എവിടെയാണ് സ്പോട്ട് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കും കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം കാസ്റ്റൈൻ ഉപയോഗിച്ച് അത് കട്ട് ചെയ്യും കാസ്റ്റൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രോട്ടീൻ ആണ് ഈ പ്രോട്ടീൻ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ അതിനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ വെച്ച് ഇത് രണ്ട് മിക്സ് ആർ എൻ എയും കാസ്റ്റൈനും കൂടെ മിക്സ് ആയിട്ട് ഡോക്ടേഴ്സ് ഇഞ്ചക്ഷൻ വഴി അയക്കും അപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്യും കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഡോക്ടേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ സയൻറ്റിസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഡി എൻ എ ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോഴേ ഒരു പ്രശ്നം സിക്കിൾ സെലനീമിയ സൂസൻ്റെ സിക്കിൾ സെലനീമിയ പിന്നെ മാറും എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ആ സ്ട്രാൻഡ് നമ്മൾ ഈ ഒരു കെ ക്രിസ്പർ കാസ്റ്റിനിയൻ ടെക്നോളജി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഇതാണ് ആ കോൺസെപ്റ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് എന്താണ് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത് എന്താണ് പ്രിലിംസിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും ഓരോ വരിയായിട്ട് വായിക്കണമെന്നില്ല അതാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ചില കുറച്ച് ചലഞ്ചസ് ഉണ്ട് കാരണം ഇതേപോലെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കുഞ്ഞുങ്ങൾ വരുമ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും വൈകല്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാം ജനിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഡിസൈനർ ബേബീസ് എന്നൊക്കെ അതിനെ പറയും നമ്മൾ ഓക്കെ അങ്ങനെയുള്ള ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ലാത്ത വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ബേബീസിന് കോപ്പി ബേബീസിനെ ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഡിസൈഡ് ജീൻ വെച്ചുണ്ടാകാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറേ എത്തിക്കൽ ചലഞ്ചസ് അല്ലെങ്കിൽ വരുന്ന തലമുറ ഒരേപോലെ ഇരിക്കുമോ അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഇതിനുണ്ട് എത്തിക്കൽ കുറച്ച് ഇഷ്യൂസൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ് നടക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സിക്കിൾ സെല്ലനിമിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി പഠനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് പല പല പഠനങ്ങൾ നടക്കും ഫുഡ്സിൽ പഠനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡിൽ ഇതേ ജനറ്റിക് മോഡിഫിക്കേഷൻ നടത്തി അതിൽ തന്നെ ബനാനയിൽ കുത്തിവെച്ച കാര്യമൊക്കെ ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ടെക്നോളജി എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കറക്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാം നമുക്ക് പ്രീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അടുത്ത് അടുത്തുള്ള ക്യാൻസറിൻ്റെ ഒരു തെറാപ്പിയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് കൈമറി ക്യാൻറ്റിജൻ റിസെപ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ കാർട്ട് ത്രീ സെൽ തെറാപ്പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തെറാപ്പിയെ കുറിച്ചാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇതിൽ പറയുന്നത് അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ ഇത് അമേരിക്കയിലൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്താണ് പക്ഷേ ഇപ്പോഴും ഇവിടെ ന്യൂസിൽ വരാൻ കാരണം ഇന്ത്യയിൽ ഇൻഡിജിനിയസ്ലി ഇന്ത്യയുടെ അകത്ത് തന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു ഐ ഐ ടി ബോംബെയും ടാറ്റ മെമ്മോറിയൽ സെൻറ്ററും കൂടെ എന്ത് ചെയ്തു ഇത് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്യാൻസർ എന്ന രോഗം നമുക്കറിയാം സാധാരണ നമ്മുടെ ഓരോ സെൽസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ലിമിറ്റഡ് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ട് നമ്മുടെ സെൽസിന് പക്ഷേ ക്യാൻസർ സെൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അൺലിമിറ്റഡ് ഗ്രോത്ത് ആണ് അങ്ങനെ ഗ്രോ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരും അപ്പോൾ ആ ഗ്രോത്തിനെ തടയേണ്ടതുണ്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ക്യാൻസർ സെൽസിനെ തടയുന്ന പല പല കീമോതെറാപ്പിയും പല പല ടെക്നിക്കുകൾ വെച്ച് തടയും പക്ഷേ നമ്മൾ സാധാരണ എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ഒരു അൺലിമിറ്റഡ് ഗ്രോത്ത് നടക്കുമ്പോൾ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇതാണ് സെല്ല് സാധാരണ ഗ്രോ ചെയ്യേണ്ട സെൽ ഇഷ്ടംപോലെ ഗ്രോത്ത് തുടർന്ന് കുറെ കുറെ സെല്ല് ഫോം ചെയ്തെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിന് ആൻറ്റിബോഡി ഒന്ന് കൊന്നുകളയാറാണ് ആവശ്യമില്ലാത്ത സെല്ലിന് ആൻറ്റിബോഡി ഒന്ന് ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യാറാണ് പതിവ് ഓക്കെ ബോഡിക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത എന്തിനെ നമുക്ക് ആൻറ്റിജൻ എന്ന് വിളിക്കാം ഓക്കെ ആൻറ്റിജൻ അപ്പോൾ ഈ ആവശ്യമില്ലാത്ത സെൽസ് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അറ്റത്ത് ആൻറ്റിജൻ പോലത്തെ മോളിക്യൂൾസ് കാണും ഈ ആൻറ്റിജൻ മോളിക്യൂൾസിൽ എന്ത് ചെയ്യും ആൻറ്റിബോഡി വന്ന് അതിനെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്ത് കളയാറാണ് പതിവ് പക്ഷേ സാധാരണ ഒരു ആൻറ്റിബോഡിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യാൻ പാടായിരിക്കും അതിന് വേണ്ടി സ്പെഷ്യലി മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്ന ആൻറ്റിബോഡീസ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ഈ ഒരു കാർട്ട് ഈ സെൽ തറാപ്പിയിൽ ചെയ്യുന്നത് അതിൽ തന്നെ ഈ ആൻറ്റിബോഡി ഉണ്ടാക്കുന്ന ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ടീ സെല്ലുകളാണ് ടീ സെൽസ് അത് വൈറ്റ് ബ്ലഡ് സെൽസിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടായിട്ടുള്ള സെൽസ് ആണ് ടീ സെൽസ് ഞാൻ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം വൈറ്റ് ബ്ലഡ് സെൽസ് തന്നെ പല തരത്തിലുണ്ട് ഗ്രാനുലോസൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് അഗ്രാനുലോസൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉണ്ട് അതിൽ തന്നെ അഗ്രാനുലോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാറ്റഗറിയുടെ അകത്താണ് ഈ ഒരു ടീ ലിംഫ് ലിംഫോസൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ കാറ്റഗറി ഈ ലിംഫോസൈറ്റിൻ്റെ തന്നെ അകത്താണ് ടീ ലിംഫോസൈറ്റ് അതാണ് ടീ സെൽസ് ഈ സെൽസ് ഉപയോഗിച്ച് ഇമ്മ്യൂൺ റെസ്പോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്മ്യൂൺ ആൻറ്റിബോഡി ആയിട്ട് ഇത് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ
അതുപോലെ തന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കുക നമ്മുടെ പ്രതിരോധം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രതിരോധം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ഒന്ന് നമുക്ക് ജനിക്കുമ്പോഴേ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഒന്ന് നമ്മൾ നേടിയെടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഓർമ്മയിൽ നിന്ന് നേടിയെടുക്കുന്നത് ഇന്നേറ്റ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ജനിക്കുമ്പോഴുള്ള ഇമ്മ്യൂണിറ്റി നമ്മൾ വളയുമ്പോഴുള്ള അക്യൂഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇം ഈ അക്യൂഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ട് സെല്ലാണ് ടി സെൽസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു രോഗം കണ്ടു അടുത്ത രോഗം അത് പിന്നെ വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ആ രോഗം വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിനെതിരെ പെട്ടെന്ന് പ്രതിരോധം ഉണ്ടാക്കുന്ന ആരൊക്കെയാണ് ടി സെല്ലും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ടി സെല്ലും പിന്നെ ബി സെല്ലുകളാണ് ഓക്കെ ബി ഇവരാണ് ഈ മെയിൻ ആയിട്ട് ഇത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇതെല്ലാം ലിംഫോസൈറ്റിൻ്റെ പാർട്ടാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇതും ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് മെയിൻ ആയിട്ട് അവർ എന്ത് ചെയ്യുക ഇമ്മ്യൂൺ റെസ്പോൺസ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഓരോ ഡബ്ല്യു ബി സി രം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചിരിക്കുക അവരുടെ ഇതൊക്കെ എന്താണ് ന്യൂട്രോഫില് ചിലത് ഇൻഫെക്ഷൻ എതിരെ പ്രതി പ്രതിഷേധിക്കും ഈ ബാസോഫില് അതൊക്കെ ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റണം ടി സെൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഇമ്മ്യൂൺ റെസ്പോൺസ് ആണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റണം അത്രേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു അത് ഞാൻ പ്രീവിയസ് ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഓക്കെ അടുത്ത് ജീനോം സീക്വൻസിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീനോം സീക്വൻസ് ജീനോം സീക്വൻസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ഡി എൻ എ ഇഷ്ടം പോലെ കോടിക്കണക്കിന് ഡി എൻ എ നമുക്കുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഡി എൻ എ എൽ ഇതിനെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഡി എൻ എ ഡി എൻ എ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകുമല്ലോ എല്ലാത്തിലും ഓരോ ബേസ് പേരുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഏതെന്ന് ഓരോന്നും കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഓരോന്നും എല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് ജീനോം സീക്വൻസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹ്യൂമനെ സീക്വൻസിങ് നടത്തും അതാണ് ഈ ജീനോം സീക്വൻസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നടത്തില്ല ചിലപ്പോൾ ഒരു പാർട്ട് ആയിരിക്കും എന്നാലും ഈ ജീനോമിനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഓരോ ബേസ് പേനെ പഠിച്ച് ഇപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഇതും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ജനറ്റിക് ഡിസീസ് ഒക്കെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം കാരണം എന്താണ് ഇങ്ങനെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ മാറ്റി നല്ലൊരു കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ബേസ് പേയർ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയാണ് പ്രശ്നം അത് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ജനറ്റിക് മോഡിഫിക്കേഷൻ നടത്തി അവിടെയും അങ്ങനെ പല പല ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇതിനുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അതാണ് ജീനോം സീക്വൻസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ജീനോം സീക്വൻസിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് പണ്ട് ഇതേപോലെ ഒരു എഫേർട്ട് നടത്തിയിരുന്നു പക്ഷേ എട്ട് ശതമാനം ജീനോമിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സീക്വൻസ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ അകത്ത് എന്താണെന്ന് പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ജീനോം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ആ ഒരു ഡി എൻ എ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇത് പറഞ്ഞതാണ് കാരണം നമ്മുടെ സെല്ലുണ്ട് സെല്ലിൻ്റെ അകത്ത് ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ അകത്ത് ക്രോമസോംസ് ഉണ്ട് ഈ ക്രോമസോംസിൻ്റെ അകത്താണ് ഡി എൻ എ ഉള്ളത് ഓക്കെ ഈ ഡി എൻ എയുടെ ഒരു പാർട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ ജീൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഓരോ ക്യാരക്ടർ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ തരുന്ന ഈ ജീനുകളാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ജീൻസിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കും അങ്ങനെ ഏകദേശം നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ജീലോമിൽ മൂന്ന് ബില്യൺ ബേസ് പേർ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അഡിനിൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു ന്യൂക്ലിയോ ടൈഡുകളായിട്ടുള്ള ചെറിയ ചെറിയ പോർഷനായിട്ടാണ് ഈ ബേസസ് ഈ ബേസിനെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് അത് അഡിനിൻ ഗുവാനിൻ സൈറ്റോസിൻ തൈമിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇത് നാല് കൊണ്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഈ ബേസ് പേസ് ഇതിൻ്റെ നാലിൻ്റെ പല പല കോമ്പിനേഷൻസ് വന്നായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കുക അങ്ങനെ മൂന്ന് ബില്യൺ ബേസ് പേരുകൾ നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ജീനോമിനുണ്ട് ഇതിനെല്ലാം ഓരോ ബേസ് പേർ ഏതൊക്കെ ഉണ്ടെന്നാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നതാണ് ജീനോം സീക്വൻസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മുടെ മനുഷ്യൻ്റെ ബയോളജി അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും മൃഗങ്ങളുടെയാണ് പഠിക്കുന്നത് മൃഗങ്ങളുടെ ബയോളജിയെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ഓരോ ഡിസീസുകളുടെ കാരണങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം വൈറസ് തന്നെ ബോഡിയിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ മ്യൂട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ സ്വഭാവം എങ്ങനെ മാറുന്നു എന്ന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കി അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ വാക്സിൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനും പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഈ സീക്വൻസിങ് ഒക്കെ വഴി അതിൽ തന്നെ കുറച്ച് പ്രോഗ്രാംസ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കുക ഒന്ന് ഇൻഡിജൻ ഇൻഡിജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരം ഇന്ത്യക്കാരുടെ പല തരത്തിലുള്ള ആയിരം ഇന്ത്യക്കാരുടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ജീനോം സീക്വൻസിങ് സിസർ അല്ലെങ്കിൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് സയൻറ്റിഫിക് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആൻഡ് സയൻറ്റിഫിക് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റിസർച്ച് ആയിട്ടുള്ള സിസർ എന്ന് പറഞ്ഞ
ഒരു ക്രോപ്പിന് ചെറിയൊരു ജീനോ മാറ്റി കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അതിൽ ചില രോഗങ്ങൾ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള ശക്തി അങ്ങനെ പല പല കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ അഗ്രികൾച്ചറിൽ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റുകൾ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും മെഡിക്കൽ റിസർച്ചിൽ പറ്റും അങ്ങനെ പല പല ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ജീനോം സർവേലൻസ് അല്ലെ സെയിം ജീനോം മോഡിഫിക്കേഷൻസിൻ്റെ അതേ കുറേ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇവിടെയും വരും ഇവിടെ നമ്മൾ ജീനോം നമ്മൾ നോക്കുന്നു എന്തൊക്കെ വ്യത്യാസങ്ങൾ അവർ നോക്കി അതനുസരിച്ച് അതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ വ്യത്യാസം ഓക്കെ ഇവിടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ പഠിക്കേണ്ട റീജിയണൽ ജീനോമിക് സീക്വൻസിങ് ലബോറട്ടറികളുണ്ട് ഓക്കെ അത് നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് പഠിക്കുക പിന്നെ അത് അങ്ങനെ ഒരു ലബോറട്ടറി അതാണ് റീജിയണൽ ഹബ് ഈ ജീനോം സീക്വൻസിങ്ങിൻ്റെ ഹബ്ബാണ് ഓക്കെ ഈ സീക്വൻസിങ്ങിൻ്റെ ഹബ്ബാണ് ഒന്ന് പിന്നെ ഇന്ത്യൻ സാൾസ് കോവ് ടു ജീനോമിക്സ് കൺസോർട്ടിയം ഇൻ സാക്കോഗ് ഇൻസക്കോഗ് അത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ന്യൂസിൽ വന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഇൻസക്കോഗ് ഇൻസക്കോഗാണ് ഇതേപോലത്തെ വേരിയേഷൻസ് കൊറോണയുടെ വേരിയേഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നാഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഓർഗനൈസേഷനാണ് അതേപോലെ തന്നെ കൊറോണയ്ക്ക് ഇൻസക്കോഗ് ഉള്ളത് പോലെ തന്നെ ട്യൂബർകുലോസിൻ്റെ ജീനോമിക് സർവേലൻസ് നടത്തുന്ന ഓർഗനൈസേഷനാണ് എന്താണ് ഇൻ ടി ജി എസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ട്യൂബർകുലോസിസ് ജീനോമിക് സർവേലൻസ് കോൺസോർട്ടിയം ഓക്കെ ഈ ഈ ഇൻസക്കോഗ് എന്ന് പറയുന്നത് മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഹെൽത്ത് ഫാമിലി അഫെയർ പിന്നെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് ബയോടെക്നോളജി കൗൺസിൽ ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റിസർച്ച് ഇതുപോലത്തെ കുറേ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ ചേർന്ന് അമ്പത് ലബോറട്ടറിയിൽ അടക്കമുണ്ട ഒരു കൺസോർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ തുടങ്ങിയതാണ് വേൾഡിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വേൾഡ് വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ സയൻസ് കൗൺസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കൗൺസിൽ അവർ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പണക്കാർക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ ടെക്നോളജീസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതവർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാവപ്പെട്ടവർ ടെക്നോളജി പാവപ്പെട്ടവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ റിസോഴ്സ് കുറഞ്ഞ രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഈ ഡേറ്റ് ഒന്നും ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അത് എത്തിക്കലി ഇഷ്ടം പോലെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരിക ഒരുക്കുക അതുകൊണ്ട് അവരെ സഹായിക്കണം എന്നൊക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ സയൻസ് കൗൺസിൽ പറയുന്നുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലാണ് ഇത് തുടങ്ങിയെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ഓക്കെ അടുത്തുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്നോളജിയാണ് ക്ലോണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത് ക്ലോണിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ക്ലോണിങ് ഇവിടെ വന്ന് ചൈനയിൽ വൈൽഡ് ആർട്ടിക് വോൾഫിനെ ഫസ്റ്റ് ടൈം സക്സസ്ഫുള്ളി ക്ലോൺ ചെയ്തെടുത്തു എന്നാണ് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ആദ്യം ക്ലോൺ ചെയ്തെടുത്ത ആരാണ് ഡോളി ഡോളി എന്ന് പറഞ്ഞ ഷീപ്പ് നിങ്ങളല്ലേ ഫേമസ് ആയിരിക്കും അല്ലേ ഡോളി ഡോളി എന്ന് പറഞ്ഞ ഷീപ്പിനെ ക്ലോൺ ചെയ്തെടുത്ത എല്ലാം നമുക്കറിയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതേ അതാണ് ക്ലോണിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള എന്താണ് ക്ലോണിങ് എന്ന് പറയുന്ന ബേസിക് ടെക്നോളജി മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക ഒരു ഞാൻ ഒരു റീപ്രൊഡക്ഷൻ വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാം അതായത് സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യൻ ഓക്കെ നമ്മൾ ഹ്യൂമൻസിൻ്റെ കാര്യം എടുക്കാം അപ്പോൾ ഹ്യൂമൻസിന് ഫീമെയിൽസിന് എഗ് ഉണ്ട് മെയിൽസിൻ്റെ സ്പേം ഉണ്ട് ഓക്കെ മെയിൽസിൻ്റെ സ്പേം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സ്പേം പോയി പോയി എഗ്ഗിൽ ഫ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആണ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടന്നു എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു പ്രോജിന് അല്ലെ സൈഗോട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം ബേസിക് ആയിട്ട് ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ മെയിൽ പാരൻറ്റ് കാണും ഫീമെയിൽ കാണും അപ്പോൾ രണ്ട് പാരൻസ് ഇൻവോൾവ് ആണ് ഇവിടെ അങ്ങനെയാണ് സൈ പ്രോജിന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം നമ്മൾ ക്ലോണിങ് സമയത്ത് ഒരു പാരൻറ്റ് മാത്രമേ വരത്തുള്ളൂ ഈ പാര ഇപ്പം നമ്മൾ സാധാരണ വരുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിൽ പാരൻറ്റും ഉണ്ട് ഫീമെയിൽ പാരൻറ്റും ഉണ്ട് അവരാണ് ബയോളജിക്കൽ പാരൻസ് ഓക്കെ ബയോളജിക്കൽ പാരൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പക്ഷേ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബയോളജിക്കൽ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ജെനറ്റിക് പാരൻസ് എന്ന് പറയില്ല അവരുടെ ജീൻസ് ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പക്ഷേ ബയോളജിക്കലി നമുക്കത് പറയാൻ പറ്റണമെന്നില്ല എന്താണെന്ന് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം ഓക്കെ ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇവിടെ ഒരു മെയിൻ ആയിട്ട് ഒരു പാരൻറ്റ് മാത്രമേ ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ളൂ അവിടെ അവരുടെ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സെല്ല് എടുക്കൂല എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം സാധാരണ ഒരു സൈഗോട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മെയിലിൻ്റെയും ഫീമെയിലിൻ്റെ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗൻസ് വേണം ഇവിടെ ഏത് ഓർഗൻ്റെ ആണോ ക്യാരക്ടർ എടുക്കേണ്ട അവരുടെ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗൺ വേണ്ട അവിടെ ബോഡി സെല്ല് മതിയെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ബോഡി സെൽ ബോഡി സെല്ലിനെ സൊമാറ്റിക് സെൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ആ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ എക്സ്ട്രാ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യുക അത് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചുകൊണ്ടാണ്
അതാണ് സാധാരണ ഇവിടെ നടക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്ന ഇപ്പോൾ ഒരു ഷീപ്പ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഫീമെയിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫീമെയിൽ ഷീപ്പിൻ്റെ ബോഡി ആദ്യം എടുക്കും ഇവിടെ മൂന്ന് പേര് ഇൻവോൾഡ് ആവും മൂന്ന് പേര് ഇൻവോൾഡ് ആവും എന്ന് നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക അതായത് ഇവരുടെ ബോഡീസ് എല്ലാം ആദ്യം എടുക്കും ആ ഏത് ക്ലോൺ ആണോ വേണ്ടത് അവരുടെ ബോഡീസ് എല്ലാം ആദ്യം എടുക്കും ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഒരു മദറിൻ്റെ എഗ് ഒരു ഫീമെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഷീപ്പിൻ്റെ എഗ്ഗിനെ എടുക്കും ഈ എഗ്ഗിനെ എടുക്കും ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഈ ബോഡി സെല്ലിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ ഡി എൻ എ എല്ലാം എടുത്തിട്ട് ഈ ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഈ എക്സെൽ ഉണ്ടല്ലോ ഈ എക്സെല്ലിൻ്റെ അകത്തുള്ള ന്യൂക്ലിയസിനെ എല്ലാം എടുത്ത് കളയും അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഉള്ള ജെനറ്റിക് ക്യാരക്ടറിനെ എല്ലാം എടുത്ത് കളയും അതായത് ഈ ഫീമെയിൽ ഷീപ്പിൻ്റെ ഒരു ക്യാരക്ടറും ആ ക്ലോണിന് കാണത്തില്ല ആകെ കാണുന്ന ഈ ഈ ഒരു ഷീപ്പ് ഇപ്പോൾ എ ഷീപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഷീപ്പ് ഏതാണ് ആ ഷീപ്പിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിയും കാണാം കാരണം അവരുടെ ബോഡി സെല്ലും അവരുടെ ഡി എൻ എ ആണ് എടുക്കുന്നത് ആ ഡി എൻ എ എടുത്ത് ഈ എക്സെല്ലിൻ്റെ അകത്തുള്ള ന്യൂക്ലിയസിനെ കളഞ്ഞിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് നിറയ്ക്കും ഈ ഡി എൻ എ ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ ഒരു എഗ്ഗിന് ഈ ഒരു എഗ്ഗിനെ മൂന്നാമതൊരു ഷീപ്പിൻ്റെ അകത്തോട്ട് വയ്ക്കും അതിനെ സറഗേറ്റ് മദർ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ആ മദർ ആയിരിക്കും ബെർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അവരുടെ എംബ്രോയറി അവരുടെ ബോഡിയുടെ അകത്തായിരിക്കും വയ്ക്കുന്നത് സറഗേറ്റ് മദർ നമുക്കറിയാം ലക്കി ലക്കി സ്റ്റാറോ അങ്ങനെ എന്തോ പറഞ്ഞൊരു സിനിമയുണ്ട് മലയാളത്തിൽ അതിൽ ഈ ഒരു കഥയാണ് സർഗേറ്റ് മദറിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ജയറാമിൻ്റെ ഒരു സിനിമയാണ് കാരണം എന്താണ് അവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് റീപ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു മറ്റൊരു മദറിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തുന്നത് അതുപോലെയാണ് ഇവിടെ ഇതിന് മൂന്നാമതൊരു മദർ ആയിരിക്കും വയ്ക്കുന്ന എന്നിട്ടായിരിക്കും ആ ഒരു ക്ലോൺ വരുന്നത് ഈ വരുന്ന ക്ലോൺ എന്ന് പറയുന്ന ആരുടെ ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ എടുത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ എ എന്ന് പറയുന്ന ഷീപ്പിൻ്റെ ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയലാണ് എടുത്തത് അപ്പോൾ ആ ഷീപ്പിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ ആയിരിക്കും ഉള്ളത് അതായത് ഇപ്പോൾ ഇതൊരു ഫീമെയിൽ ഷീപ്പാണ് അപ്പോൾ ഫീമെയിൽ ഈ ക്ലോണും എന്തായിരിക്കും ഒരു ഫീമെയിൽ ക്ലോൺ ആയിരിക്കും ഒരിക്കലും ഒരു മെയിൽ ക്ലോൺ വരത്തില്ല ഓക്കെ കാരണം ഒരു പാരൻറ്റ് മാത്രം ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഇതൊരു മെയിൽ ഷീപ്പായിരുന്നെങ്കിലോ ഇതൊരു മെയിൽ ഷീപ്പായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റുമായിരുന്നു മെയിൽ ഷീപ്പായിരുന്നെങ്കിൽ മെയിലിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ ആയിരിക്കുമായിരുന്നു ഓക്കെ ആ ടെക്നോളജി കറക്റ്റായിട്ട് ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് മനസ്സിലാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് മനസ്സിലായില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ കാണുക ഇവിടെ മൂന്ന് പാരൻസ് ഇൻവോൾവ് ആണ് ഡി എൻ എ എടുത്ത ഒരു പാരൻറ്റ് അവരുടെ അവരായി അവരുടെ ക്ലോൺ ആയിരിക്കും വരുന്നത് പിന്നെ എഗ്ഗ് കൊടുക്കുക ഒരു പാരൻറ്റ് പിന്നെ ഇത് ഈ എഗ്ഗിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസ് കഴിഞ്ഞ് എടുത്ത് കളഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ ഡി എൻ എൻ്റെ അകത്ത് ചേർക്കുന്നവർ ഇതെല്ലാം കൂടെ വഹിക്കാൻ വേണ്ടി മൂന്നാമതൊരു പാരൻറ്റ് ഓക്കെ ഇതിലെ ജെനറ്റിക് പാരൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് ഇല്ല ജീൻ ആരാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഏരിയാണ് ഇല്ല ജെനറ്റിക് പാരൻറ്റ് ഏ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ ഒരു പാരൻറ്റ് മാത്രമേ ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ളൂ ഇവിടെ കാരണം ഒരു പാരൻറ്റിൻ്റെ ജീൻ മാത്രമേ കുട്ടിയെ കിട്ടുന്നുള്ളൂ പിന്നെ ബാക്കി വേറെ രണ്ട് പേരും ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അവർ അവർ അവർക്ക് വേറെ റോളൊന്നും ഇതിലില്ല ക്ലോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഏയുടെ ക്ലോൺ ആയിരിക്കും എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇതാണ് സാധാരണ റീപ്രോട്ടിക് ക്ലോണിങ്ങിൽ നടക്കാറുള്ളത് പിന്നെ അത് തന്നെ നമ്മൾ ഡി എൻ എയിലും നടത്താറുണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ ഡി എൻ എയിൽ ബാക്ടീരിയയിലും ഒക്കെ ഇതേ സെയിം പ്രോസസ്സ് വഴി നടത്താറുണ്ട് അതിനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് ഡി എൻ എ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇഷ്ടമുള്ള ക്യാരക്ടറിനെ കൊണ്ടുവന്ന് പ്ലാസ്മിഡ് പോലത്തെ ഇതിൽ കൊണ്ടുവരും പ്ലാസ്മിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ക്രോമസോംസിൻ്റെ വെളിയിലുള്ള ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ പോലത്തെ സംഭവമാണ് ഇത് ഇഷ്ടം പോലെ റി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെ ഇഷ്ടമുള്ള ക്യാരക്ടർ നമുക്ക് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഇതേപോലെ ഇതും നടത്താറുണ്ട് ഇങ്ങനെ ക്ലോണിങ് നടത്താറുണ്ട് ഇതൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്ലോണിങ് ആണ് സാധാരണ നമ്മൾ ഓർഗാനിസംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകാറുള്ളത് ഏതാണ് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് വഴിയാണ് പക്ഷേ ഇത് ഇപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കുക ഇത് ഇല്ലീഗലാണ് ഇത് നമുക്ക് എന്താണ് റിസർച്ച് പർപ്പസസിന് വേണ്ടി മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ക്ലോൺസ് രണ്ട് ക്ലോൺസ് ഉണ്ടാക്കിയാൽ പോലും ഒരു ഇതിൽ തന്നെ രണ്ട് ക്ലോൺസ് ഉണ്ടാക്കിയാൽ പോലും അത് രണ്ടും കുറച്ചൊക്കെ വ്യത്യാസങ്ങൾ കാണും കാരണം ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് കാരണം അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കറിയാം ഐഡൻറ്റിക്കൽ ട്വിൻസ് ട്വിൻസ് എടുത്താൽ പോലും എന്താണ് ഇഷ്ടംപോലെ ഡിഫറൻസസ് അവർ തമ്മിൽ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം ഓക്കെ സെയിം കാരണം തന്നെയാണ് ഇവിടെയും നമ
അവർ പറയുന്ന ഗൈഡ് ലൈൻസ് വഴിയാണ് ഈ ഒരു ഡേറ്റാ സെൻറ്റർ ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ ആയിട്ടുള്ള ബ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞ സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ ആണ് നാല് പെറ്റാ ബൈറ്റ് നാല് പെറ്റാ ബൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പെറ്റാ ബൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരം ടെറാ ബൈറ്റ് ഒരു ടെറാ ബൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആയിരം ജിഗാ ബൈറ്റ് ഓക്കെ അതായത് ആയിരം ജി ബി ആണ് ഒരു ടി ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടി ബി ആയിരം ടി ബി ആണ് ഒരു പെറ്റാ ബൈറ്റ് ആയിരം ടി ബി ആണ് ഒരു പെറ്റാ ബൈറ്റ് ഓക്കെ അങ്ങനെ നാല് പെറ്റാ ബൈറ്റിൻ്റെ സ്റ്റോറേജ് ഉള്ള ബ്രാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇതാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊക്കെ ഡേറ്റ ഒക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക അങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള ഡേറ്റ സ്റ്റോറിംഗ് ഇവിടെ നടക്കും അത്രയും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല വലുത വലുതായിട്ട് ഓക്കെ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മഹാരാഷ്ട്ര ഇതേപോലത്തെ ഒരു ജീൻ ബാങ്ക് പ്രോജക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ഒരു ഡേറ്റ സ്റ്റോറിംഗ് ഇവിടെ ഡേറ്റ അല്ല മെയിനായിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് അവിടെ സേ സീഡും പ്ലാന്റും ടിഷ്യൂ ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ ഇതിനൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു സ്ഥലം മഹാരാഷ്ട്ര ക്യാബിനറ്റ് അപ്രൂവ് ചെയ്തു ജീൻ ബാങ്ക് പ്രോജക്റ്റിന് ജീൻ ബാങ്ക് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി പല പല തരത്തിലുള്ള ജീനിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് നാഷണൽ ലെവലിൽ നാഷണൽ ജീൻ ബാങ്ക് ഉണ്ട് ലോകത്തിലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ജീൻ ഏറ്റവും വലിയ ജീൻ ബാങ്ക് നാഷണൽ ബ്യൂറോ ഓഫ് പ്ലാന്റ് ജനറ്റിക് റിസോഴ്സ് പുസൈല് പിന്നെ അനിമൽസിന് വേണ്ടി അനിമൽ ജീൻ ബാങ്ക് ഉണ്ട് അത് കർണാൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് പിന്നെ അതുപോലെ സീഡിന് വേണ്ടി ലഡാക്കിൽ ഒരു സീഡ് ബാങ്ക് ഉണ്ട് ഈ ലഡാക്കിനെ കൊണ്ടുവയ്ക്കാൻ മെയിൻ കാരണം തണുപ്പാണ് അവിടെ തണുപ്പ് ക്രയോജനിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും തണുപ്പ് കൂടി വയ്ക്കുമ്പോൾ അവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എളുപ്പമായിരിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സാധാരണ വയ്ക്കാറുള്ള വയ്ക്കാറുള്ളൂ ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി പിന്നെ അടുത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബയോ ആപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടെക്നോളജി കുറിച്ച് പറയാം ബയോ ആപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ ഈ റിസർച്ചർമാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഒരു പല പല സ്ഥലത്തു നിന്നായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു റിസർച്ച് എടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പല പല പോർട്ടലുകൾ നിന്നായിരിക്കും അവർക്ക് പാടായിരിക്കും ഇപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് പോർട്ടൽ ഒരുമിച്ച് റിസർച്ച് നടത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മൂന്ന് സബ്ജക്റ്റുകൾ നടക്കുന്നവർക്ക് ഈ റിസർച്ച് നടത്താൻ വളരെ പാടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഈ എല്ലാ പോർട്ടലും റിസർച്ച് നടത്താനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഈ റിസർച്ചൽ നടത്തി ഇതിന് അപ്രൂവൽ വാങ്ങിക്കണമല്ലോ അപ്രൂവൽ വാങ്ങിക്കാനാണ് ഈ പോർട്ടലുകളുടെ മെയിനായിട്ട് ആവശ്യം ഈ പോർട്ടലുകളിൽ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് ഈ ബയോ ആപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ റിസർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരാൾക്ക് അപ്രൂവൽ വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ റിസർച്ച് അപ്രൂവൽ വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ റെഗുലേറ്ററി അപ്രൂവൽ വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി പല പല സ്ഥലത്ത് പോകേണ്ടതില്ല എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരും ഈ ബയോ ആപ്പ് എന്ന് ഒരു ഐഡിയ അവർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യും ജനറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാ ഏജൻസികളും കൂടെ ഇൻ്റർ കണക്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ അവർക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് അടുത്ത് നിന്ന് അപ്രൂവൽ വാങ്ങിക്കണം ഒരുമിച്ച് ഇവിടെ എല്ലാം കൂടെ വാങ്ങിക്കാന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ ഒരു ക്രെഡിബിളായിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഈ ഒരു അപ്രൂവൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഈ റിസർച്ച് നടത്തുന്നവർക്ക് അപ്രൂവൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ബയോ ആപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ബയോളജിക്കൽ റിസർച്ച് റെഗുലേറ്ററി അപ്രൂവൽ ഒന്നുള്ളത് ഓക്കെ പിന്നെ അടുത്തുള്ളത് മോളിക്കുലർ മോട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് മോളിക്കുലർ മോട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നുമില്ല ഇവിടെ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡി എൻ എ ഒറിഗാമി മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെത്തേഡ് ഉണ്ട് അതായത് സാധാരണ നമ്മൾ പേപ്പറൊക്കെ മടക്കി ചുരുട്ടി ഒരു ബോട്ട് ഉണ്ടാക്കൂലേ അതിന് ഒറിഗാമി എന്ന് പറയും നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിൽ അടിച്ചു നോക്കിയത് ഒറിഗാമി ബോട്ട് ഒറിഗാമി ഷിപ്പ് ഒറിഗാമി പല പല സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും പേപ്പർ വെച്ച് അതേപോലെ ഡി എൻ എ നമ്മൾ മടക്കി ചുരുട്ടി ഓരോ ഫിഗറുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ത്രീ ഡി ടു ഡി ഒബ്ജക്റ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന അത് നാനോ സ്കെയിലിൽ വളരെ ചെറുതായിട്ട് മൈനൂട്ട് ആയിട്ട് മൈക്രോ സ്കെയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് നാനോ സ്കെയിൽ മൈക്രോ അല്ല മൈക്രോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ആണ് മൈക്രോ ഇവിടെ നാനോ ആണ് നാനോ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നാനോ അത്രയും ചെറിയ നാനോ സ്കെയിൽ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്ന ഡി എൻ എക്ക് വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുത്തി ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നതിനാണ് മോളിക്കുലർ മോട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്നാൽ ഇവിടുത്തെ ഉപയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് സെൽസിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഇതിനെ വയ്ക്കും ഓരോ സെൽസിൻ്റെ അകത്തുള്ള മൂവ്മെൻറ്റുകളാണ് ഈ മോട്ടർ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അതിപ്പോൾ കാലിൻ്റെ മസിലിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സെല്ല് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിലുള്ള കുറച്ച് ഫംഗ്ഷൻസിനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ മോളിക്കുലർ മോട്ടർ ഉപയോഗിക്കാം ഓക്കെ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക എന്താണ് മോള
നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയി സോറി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ ഒന്ന് പൗസ് ചെയ്യുക പൗസ് ചെയ്തൊന്ന് വായിക്കുക വായിച്ചതിന് ശേഷം ഉത്തരം കൊടുക്കുക അടുത്ത ദിവസം തൊട്ട് ഓക്കെ ഈ ഒരു ദിവസം ഞാൻ പറഞ്ഞു പോയി ഇനിയിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അടുത്ത ദിവസം തൊട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചുതരാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് കാണിച്ചുതരാം ജസ്റ്റ് ഞാൻ പൗസ് ചെയ്യുക ആൻസർ ചെയ്ത് നോക്കാം ഞാൻ പറയാൻ പോവുകയാണ് ജെൻഡിക് അപ്രൈസൽ കമ്മിറ്റി ഏത് ഇതിൻ്റെ കീഴിലാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് ഏതാണ് ഏതാണ് നമ്മളത് വായിച്ചാണ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ ഓക്കെ അടുത്ത് എന്താണ് സൊമാറ്റിക് ന്യൂക്ലിയർ ട്രാൻസ്ഫർ ടെക്നോളജി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം ഞാൻ ഓപ്ഷൻ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം നമുക്ക് പൗസ് ചെയ്ത് വായിക്കുക ഓക്കെ വായിച്ചല്ലോ പൗസ് ചെയ്ത് വായിച്ചോ ഏതാണ് ഇതിലേതാണ് സൊമാറ്റിക് ന്യൂക്ലിയർ ട്രാൻസ്ഫർ ടെക്നോളജി ഏതാണ് സൊമാറ്റിക് ന്യൂക്ലിയർ ട്രാൻസ്ഫർ ടെക്നോളജി ഏതാണ് ക്ലോണിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സിമ്പിൾ അതായത് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രീ സെർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണേ അടുത്ത് ജീനോം സീക്വൻസിങ്ങിനെ കുറിച്ചുള്ള അഗ്രികൾച്ചറുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി പറയുകയാണെന്നാണ് ജീനോം സീക്വൻസിങ്ങിൽ ഏതാണെന്നുള്ളതാണ് പൗസ് ചെയ്യുക വായിക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുക കാരണം ഇതെല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് അതാണ് ഞാൻ പിന്നെ ഒന്നും എടുത്ത് പറയാത്തത് പൗസ് ചെയ്യുക ഓപ്ഷൻസ് ഒന്ന് വായിക്കുക പൗസ് ചെയ്ത് വായിക്കുക കേട്ടോ ഓപ്ഷൻസ് അതാണ് ഞാൻ ഓരോന്ന് താട്ടി കാണിക്കുന്നത് ഏതാണ് ജീനോം സീക്വൻസ് ജീനോം സീക്വൻസ് യൂസ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ജെനറ്റിക് മാർക്കേഴ്സ് ഫോർ ഡിസീസ് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ഡോട്ട് ടോളറൻസ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവരും അല്ലെങ്കിൽ ജീനോം സീക്വൻസിങ് വഴി നമുക്ക് ഡിസീസിൽ നിന്ന് റെസിസ്റ്റൻസ് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും ഡ്രോട്ടിൽ നിന്ന് ടോളറൻസ് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും ശരിയാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പുതിയ ടെക്നിക്കുകൾ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ടൈം റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ പല പല വെറൈറ്റി പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും ശരിയാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഹോസ്റ്റ് പാത്തജൻ്റെ റിലേഷൻഷിപ്പിന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ശരിയാണ് മൂന്നും ശരിയാണ് ഇതും വൺ ടു ത്രീ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ഓക്കെ അടുത്ത് ഇത് ഒരു ഓപ്ഷനായിട്ടാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ക്രിസ്പറിനെ ഒരു ഓപ്ഷനായിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പൗസ് ചെയ്തൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക ഓപ്ഷനും കൂടെ ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കുക ഓപ്ഷനാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇതിൽ കാരണം അത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വായിക്കണ്ട ക്വസ്റ്റ്യനും ഓപ്ഷനും ഒന്ന് വായിക്കുക ഞാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഒന്ന് ചെറുതാക്കി ചെറുതാക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ചെറുതാക്കി കാണിച്ചു തരും ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിക്കുക പൗസ് ചെയ്ത് വായിക്കുക ഓക്കെ ഇവിടെ എന്താണ് ഇവിടെ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷനാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇതിൽ കറക്റ്റ് ഏത് പേരാണെന്നാണ് ക്രിസ്പർ കാസ്റ്റ് ആൻഡ് പാർട്ടിക്കൽ ഫിസിക്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണോ അല്ല ബയോടെക്നോളജിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ജെനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിങ്ങുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ടാണത് അതുകൊണ്ട് അത് തെറ്റാണ് അപ്പോൾ ആ തെറ്റാണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് എലിമിനേഷൻ വെച്ച് കാരണം മൂന്ന് തെറ്റാണെന്ന് വന്ന് അറിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഓരോ ഓപ്ഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ടു ഉള്ളി അതും കൊടുത്താൽ മതി കാരണം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ അങ്ങനെ നമുക്ക് ആ പ്രീസ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാമായിരുന്നു ഓക്കെ നമുക്ക് ജെനറ്റിക് മസ്റ്റേഡിനെ കുറിച്ചുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചു നോക്കുക പൗസ് ചെയ്ത് വായിച്ചു നോക്കുക ഓക്കെ വായിച്ചോ ഞാൻ ആൻസർ പറഞ്ഞു കേട്ടോ ഇതിലെന്താണ് ജെനറ്റിക് മസ്റ്റേഡ് ഫസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് പറഞ്ഞതാണ് ജെൻ ജെനറ്റിക് മസ്റ്റേഡ് ഹാസ് ജീനോ ജീൻസ് ഓഫ് എ സോയിൽ ബാക്ടീരിയം ദാറ്റ് ഗീവ് ദ പ്ലാൻ ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് എ പെസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് പെസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള ജീൻ്റെ ബാക്ടീരിയം ത്തിൻ്റെ ഉണ്ടോ എന്നാണ് ചോദിച്ചത് അതാണ് ഫസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കാരണം പെസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് തരുന്നില്ല ജി എം മസ്റ്റേഡ് ജി എം മസ്റ്റേഡ് എന്താണ് അവിടെ ഇതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയാണ് കൂട്ടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈൽഡിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയാണ് കൂട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ട് അത് തെറ്റാണ് രണ്ടാമത്തത് ക്രോസ് പോളിനേഷനും ഹൈബ്രിഡേഷനും അലോ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് ഉണ്ട് കാരണം ബാർസ്റ്റാർ ബാർജീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീന് നമ്മൾ പാരൻസിൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടെ ക്രോസ് പോളിനേഷനുള്ള വഴി ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് നമ്മളത് പറഞ്ഞതാണ് അതുകൊണ്ട് അത് ശരിയാണ് മൂന്നാമത്തത് അത് ഐ എ ഐ ആർ ഐയും പഞ്ചാബ് അഗ്രികൾച്ചർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും കൂടെ ആണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തതെന്ന് പറയുന്നത് അത് തെറ്റാണ് അത് ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് അറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ആൻസർ ടു ഉള്ളിയാണ് ബി ആണ് ആൻസർ ഓക്കെ അടുത്ത് കാസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രോട്ടീനെ കുറിച്ച് കാസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രോട്ടീനെ കുറിച്ച് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യാണ് പൗസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട്